Bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem está chegando aí. Esperar só esses dois minutinhos aí para a gente iniciar, beleza? Deu tempo do pessoal entrar na sala e a gente começa a aula, gente. Aproveita aí quem está na sala, vai dizendo aí se o microfone está bom, se está tudo certinho. Está tudo ok. seus materiais. E nessa aula de hoje a gente vai, na verdade seria a aula de segunda-feira passada, né? E aí vocês estavam fazendo simulado do SAI, né? Isso. E aí a coordenação pediu que é, a gente isentasse vocês das aulas ao vivo e atividades da segunda-feira passada. Então, a gente vai ver nessa, nesse primeiro momento essa aula que seria segunda. E no segundo momento, é, isso, nessa próxima segunda tem nova meta, realmente. E nessa segunda aula agora, de 10 e meia, né, a gente vai ter uma outra aula, aí eu dou o conteúdo desta semana, a gente inicia o conteúdo dessa semana, beleza? Acabando o tempinho, deixa eu ver quem entrou mais. Tô anotando aqui. É, eu acho que vai ser com vocês seis mesmo. Então, iniciando. Vamos lá. Então, ó, vê só, essa aula foi o seguinte, ela é, lembra que na aula anterior eu tinha comentado com vocês que é, segunda-feira é dia do negócio do simulado, é por isso que fica sem aula na segunda. Tá Mas é só essa semana e é semana que passou né, e essa próxima, não se preocupe. <risos> Mas na, na próxima sexta a gente está junto novamente. Ó, mas vê só. É, muitos de vocês mandaram para mim dúvidas durante a semana, durante a semana passada, no caso, é, mandaram dúvidas em relação a triângulos, ou seja, do conteúdo triângulo. Então, algumas questões que estavam no livro, é, questões da, dos exercícios que eu passei para vocês da atividade, e semana passada eu estava sem internet, né? fiquei sem internet, e aí acabou que eu tive que passar as atividades para vocês, aí passei as atividades, tal, aquela coisa toda. E aí quem foi mandando as dúvidas para mim, como era na, na sexta, né? então era no fim de semana, eu fui armazenando e fui dizendo à pessoa no zap, ó, na segunda eu respondo. Eu, não tenho, eu, eu tinha até esquecido o simulado. E aí juntei essas questões, essas dúvidas aí, o pessoal, as principais, as aquelas dúvidas que eram bem tranquilinhas, bem fácilzinhas, eu no zap mesmo já deu para responder. E eu disse à pessoa, ó, você faz desse jeito, parará, parará. Então, não vou dizer nomes de quem pediu, porque quem... Quem tiver aí já sabe qual é, é... Como é que eu posso dizer. Quem tiver, quem pediu a dúvida já sabe qual é, e quem é quem é. Bom, então vai lá. Dúvida 1. Encontre o que se pede na tabela sobre o ângulo 3000 graus. Então ele quer saber sobre esse ângulo 3000 graus, a gente vai anotar aqui o que, é, o que se pede. Então, ele quer a primeira determinação positiva, ou seja, reduzir ao primeiro quadrante. Tá bom? Então, toda vez que tiver assim, primeira determinação positiva, isso é a mesma coisa que reduzir ao primeiro quadrante. Tá bom? Então, reduzir ao primeiro quadrante. Qual quadrante que ele pertence? Né? Qual seno e qual cosseno? Né? Então, e muito cuidado. A gente pode dizer reduzir ao primeiro quadrante, porque é para você lembrar desse assunto. 
mas não necessariamente quer dizer que o ângulo vai parar no primeiro quadrante, tá bom? Só tem um nome assim que é o nome do conteúdo, redução ao primeiro quadrante, que a gente tem as formas aqui. Mas não necessariamente quer dizer que o ângulo vai parar exatamente no primeiro quadrante. Às vezes pode parar no terceiro, no segundo, no quarto. E seria a primeira determinação positiva dele. Entendeu? E aí reduzir ao primeiro quadrante é usar essas formazinhas que a gente tem aqui embaixo. Estou marcando aqui com a setinha. Ok? Então vamos lá. É, o ângulo 3.000 graus é um ângulo bem grandão, né? Isso é um ângulo bem gradão, tem duas formas de se fazer. E aí você escolhe qual é a melhor para você. Você pode pegar o ângulo de 3.000 e sair subtraindo 360, menos 360, né? até não conseguir subtrair mais. Ou você vai pegar o ângulo de 3.000 e fazer o seguinte. 3.000 dividido por 360. Bom, dividido por 360. Você pode, se quiser, já cortar esse zero aqui, esse zero. Facilita aí na divisão. Tá bom? E você vai pegar o inteiro mais próximo aí dessa divisão. Né? Ou seja, quanto é 300, já que a gente cortou o zero aí, né? então vai ficar 300 dividido por 36. O inteiro mais próximo é 8. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ninguém está com dúvida aí. Isso mesmo. Vou deixar o chat aqui aberto aqui para eu ir acompanhando vocês aqui. Então, ó, 8. Aí você pega 8 vezes 36 não dá 288. Aí 300 menos 288 vai dar quanto? 12. Só que como a gente tinha cortado um zero aqui, lembra que a gente cortou um zero aqui? Então como a gente cortou um zero, eu vou ter que colocar esse zero aqui de volta. Beleza? Aí por que, professor, eu coloco esse zero aqui no, de volta? Porque eu dependo desse resto para envolver o ângulo, para saber que ângulo a gente iria encontrar. Se a gente deixasse sem o zero aí, a gente só ia ter o 12 graus aí, e isso não ia dar um, um, uma referência melhor para a gente. Então, se eu cortei o zero lá em cima só para ajudar na divisão, eu tenho que trazer ele de volta no resto, tá bom? Porque aí sim, se você multiplicar, ó, é, 8 vezes 360 dá 2880. Para 3000 sobra 120. Então, se eu deixar sem o zero, eu ia ter um resto é, falso, como se diz a história, né? Ia ser um pseudo resto. Beleza? Então, eu tenho 120 graus aí. Isso é o resto. Então, o resto significa que esse ângulo de 3000 ele tem como primeira determinação positiva o ângulo de 120 graus. Então, isso seria sempre você vai pegar o resto. Tá bom? Então, sempre você pega o resto. Para facilitar seu cálculo, na minha opinião, você não precisa cortar é, zero nenhum. Você faz o cálculo normalmente, por exemplo, 3000 por 360, na minha opinião. Tá bom? Agora, tem gente que não gosta de trabalhar com números grandes, aí vai precisar fazer esses cortes aí e fazer a divisão. Tá bom? Mas vai lá, continuando. Temos aí. O resto 120, aí agora a gente vai ver. Em que quadrante está o ângulo de 120 graus? Em que quadrante está o ângulo de 120 graus? Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? Vocês vão conduzir para mim. Aí. Primeiro, segundo ou terceiro quadrante? Segundo quadrante. Uhum. Isso. Então, segundo quadrante. É, e agora ele quer o seno e o cosseno. Aí a gente vai ver, ó, o ângulo de 120 não é um arco notável, como a gente está vendo aqui. Eu tenho todos os ângulos aqui, só não tem o 120 graus. Então, como ele não é um arco notável, eu preciso saber qual é o correspondente dele nos arcos notáveis aqui, ó, do primeiro quadrante. Então, como ele está aqui, é no segundo quadrante, eu vou usar essa fórmula. Então, eu vou pegar 120 e vou igualar a 180 menos alfa. Passo menos alfa para lá e 120 para cá. O alfa vem positivo e 120 vai negativo. Quanto é 180 menos 120? 60 graus. Beleza? Então a gente tem aí o ângulo de 60 graus. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que todos os seno, cosseno, tangente, né, tudo que se refere ao arco de 60 graus... 
se refere ao arco de 120, desde que eu respeite o sinal. Então, por exemplo, o seno de 60, vamos olhar aqui, a coluna de 60 é essa aqui. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60, 1 sobre 2. Só que agora eu vou ter que olhar o sinal, por quê? No primeiro quadrante, no segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante, o sinal varia. Na aula passada eu até comentei para vocês, aí um de vocês comentou, dizendo que o primeiro ano do ensino médio de vocês não foi é, tão satisfatório. Então, para relembrar isso aí, eu fiz o seguinte, eu disse, ah, meu, você desenha lá um esboçozinho e aqui a gente tem o seno, o sinal do seno. Ele é positivo no primeiro, positivo no segundo, negativo no terceiro e negativo no quarto quadrante. Esse é o sinal do seno. Então, por exemplo, o 120 está no segundo quadrante. Então, esse seno aqui ele é positivo. Por quê? Aqui no, no segundo quadrante o seno é positivo. Aí você pode perguntar, e o cosseno, professor? Mesmo esquema, a única diferença é que vai variar esse sinal. Ele é positivo no primeiro, negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto. Então, vai lá, está no segundo quadrante. Se está no segundo quadrante, então vai ser negativo. Os valores numéricos são os mesmos. Agora, o sinal é que varia. Então, é muito importante você decorar essa variação de sinal. Tá bom? Você não lembra aí no recorte essa variação de sinal, no meu canal do YouTube tem a aula de trigonometria que eu falo sobre essa variação de sinal. Então você pode procurar lá e ver as aulas de trigonometria. Qualquer coisa, assista as aulas do primeiro ano, como eu recomendei para vocês. É muito importante lá você ver as aulas, a sequência de aula de trigonometria, porque no primeiro ano do ensino médio é trigonometria pura. Né? Bem mastigadinha. Né? Se vocês perceberem, vocês não têm essa parte da trigonometria, porque tem outros assuntos, né? Cá entre nós, vocês têm conteúdo para dedé para trabalhar, né? Ok? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Avançar, beleza? Vamos lá. Agora é essa daí. É o mesmo esquema que o anterior. Eu vou deixar você responder aí. Vou dar um, um tempo aí para vocês ir respondendo aí. Enquanto eu dou esse tempo, eu vou anotando aqui a questão do sinal, vocês vendo aí, dá, dá uma filada, enquanto vocês vão respondendo aí, tá bom? Então, cosseno, sinal do cosseno, positivo no primeiro, negativo no segundo, negativo no terceiro, positivo no quarto. E o seno, positivo, positivo, negativo, negativo. Um de vocês aí perguntou sobre a tangente. Pronto, enquanto vocês estão respondendo aí, eu vou dizer. A tangente é o mesmo esquema. Você só vai fazer a divisão de um pelo outro. Tá bom? Mas, ó, mesma diferença, você só vai fazer a divisão. Que é seno sobre cosseno. Então, ó, no primeiro quadrante, positivo dividido por positivo é positivo. Positivo por negativo é negativo. Negativo por negativo é positivo. E negativo por positivo é negativo. Bom, então, esse é o, é o sinal da tangente. Okay? Então, esses são os sinais. Beleza? Vamos lá, façam aí. Veja aí. É, digam aí no chat aí. Qual é a primeira determinação positiva? A primeira determinação positiva desse ângulo. Aí você pode estar observando, professor, é... não, não. A prova, a prova de vocês pode ter uma pergunta similar a essa, porém, a prova de vocês, é, por exigência, além de ter questões abertas, também vai ter questões de múltipla escolha, né? Então, vocês vão ter esses dois tipos de, de, de questões. Se eu colocar uma questão como essa, Aline, eu vou colocar... É, não só um ângulo, entendeu? Posso colocar mais ângulo. Dois, três, quatro, cinco ângulos, por exemplo. Letra A, B, C, D e E. Para você preencher a tabelinha. Tararam, tudo bonitinho, tá bom? E seria mais uma questão objetiva. Né? Para vocês treinarem bem, bastante bem isso aí. Tá bom? 
Eu só estou aguardando só da coordenação as instruções para depois comentar com vocês sobre a prova direitinho, como é que vai ser todo o processo, tá bom? Só estou aguardando as instruções. Vamos ver aí. Então, acredito que você já deve ter respondido. Ó. Como o valor aqui, ele é negativo, então, se você observar aqui, ó, o número aqui ele é negativo. O número anterior que a gente trabalhou era o um número positivo. Então, como ele é negativo, você pode fazer a mesma divisão, porém lembrar do jogo do sinal. Nessa situação aqui, eu, particularmente, o professor Rafael, ele trabalha dessa forma aqui. Ó. Ele vai trabalhar da seguinte forma. Menos... É, 1.395, eu vou adicionar 360. Então, quando o número é negativo, eu adiciono. Quando o número é positivo, eu retiro 360. É só decorar isso aí. Então, eu vou adicionar 360 até chegar no resultado. Então, você vai sair aí adicionando 360, 360, até chegar num resultado. E que resultado seria esse, professor? Até chegar no resultado positivo. Por isso, o nome ali, primeira determinação positiva. Então, você vai pegar o, o menos 1.395 e sair adicionando 360. Pode sair adicionando 360 aí várias vezes até chegar num resultado. Quando você faz isso, você vai chegar ao primeiro resultado positivo, que é 45 graus. Aqui, é 45 graus. E 45 graus está em que quadrante? Diga aí no chat. Tem que, é, tem que lembrar realmente dessa parte, né? primeiro quadrante. Como está no primeiro quadrante, então eu não preciso fazer aquela redução ao primeiro quadrante. Ele já é um arco notável, ele já está aqui. 45 já está aqui. Então o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Okay? Então é uma questão relativamente simples, porém ela confunde muito por conta do sinal, né? Esse sinal significa o quê? Significa que eu estou trafegando no meu ciclo trigonométrico no sentido anti-horário. Então, tem um ciclo trigonométrico, ele está negativo, só que eu estou andando dessa forma. Tá bom? Sentido anti-horário não, sentido horário. Tá bom? Então, quando isso acontece, e a gente trabalha sempre, né? vamos dizer, em 90% da, da, das questões que aparecem, o ângulo está sempre positivo. Aí, quando aparece um negativo, a gente acaba esquecendo. A gente acaba esquecendo. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Posso avançar? Nesse primeiro momento da gente aqui, essa aula de é, agora, é só para dúvidas mesmo, tá bom, minha gente? Já na, no segundo, no próximo horário, que vai ser na quinta aula, 10 e meia, é que a gente vai ver o assunto. Okay? O assunto vai ser o assunto quadrilátero, a gente vai iniciar. Tá bom? Assunto quadrilátero, se eu não me engano, está no livro 3 e 4 de vocês. Mas, como eu disse a vocês, a gente está trabalhando é, de, da, da seguinte forma, né? Eu estou oferecendo o curso completo de geometria para vocês, a gente trabalhando aí. E na medida que for utilizando o livro, eu vou guiando vocês. Ó, página tal, página tal, página tal. E se a gente fosse seguir ao pé da letra o, o livro todo, a gente ia atrasar nos conteúdos, até porque a gente só tem... É, três aulas da semana. Né? E na maioria das vezes, você, a, uma, uma das aulas é sempre suprimida, que é a da aula da segunda-feira, né? por conta de simulada, alguma coisa lá atípica que tem. Okay? Então, mais uma questão aí, a questão 3. Se x é um arco do terceiro quadrante e cosseno, e cosseno de x é igual a menos 4 quintos, qual o valor do seno de x? Olha, é uma questão que quando você olha, ela tem diversas formas de você fazer. Tem diversas formas de chegar no resultado dessa questão. Você pode fazer de diversas formas. É, pode trabalhar com cosseno, desenhar o triângulo aí para ver que um ângulo é o outro, encontrar a hipotenusa, aplicando Pitágoras e por aí vai. Tem diversas formas de você fazer. Bom, o, que, o, o mais recomendado seria você usar aí agora as relações fundamentais. Que relação seria essa? Então, ó, existe uma formulazinha que a gente pode calcular dessa forma. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A gente viu isso na aula anterior. Então, a relação fundamental. Veja, já tem o valor do cosseno. Então, o valor do cosseno eu já tenho. 
Se eu já tenho o valor do cosseno, que está aqui, é o valor do cosseno, basta substituir ali e fica sobrando quem? O seno para resolver. Então é bem mais fácil a gente ir por esse caminho, por um caminho mais fácil. Mas se você poderia usar outros caminhos, poderia. É uma questão que ela tem amplos caminhos para se fazer. Okay? Todos eles têm que chegar no mesmo resultado, dependendo do caminho. Então vamos lá. Eu quero o seno, né? então vou repetir aqui. Seno ao quadrado de x mais, aí vou substituir, menos 4 quintos ao quadrado, igual a 1. Então, seno ao quadrado de x mais, menos 4 quintos ao quadrado vai dar o seguinte, vai ficar positivo, né? menos vezes menos dá mais, e aqui vai ficar 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25, tudo isso igual a 1. Então, seno ao quadrado de x vai ser igual a 1, Menos 16 sobre 25. Ok? Porque está positivo, vai para o outro lado. Negativo. Então, seno ao quadrado de x vai ser igual a... Aí aqui a gente vai fazer aquela operaçãozinha. Né? Repete o denominador. Repete o denominador. Aí vai ficar 25 vezes 1. E o resultado eu vou subtrair. Tá bom? O resultado a gente subtrai. Então, 25 vezes 1, 25 menos 16 dá 9. Para finalizar, eu tenho seno ao quadrado de x, que é igual a 9 sobre 25. Aí, como é o quadrado, vai para o outro lado raiz. Então, seno de x vai ser a raiz de 9 sobre 25. A raiz de 9 é 3. E raiz de 25 é 5. Detalhe interessante aqui. Ó. Chegamos a 3 quintos. Logo de cara, com certeza lá no vestibular, ia ter uma alternativa com esse valor. Só que a gente tem que observar que a questão disso é a gente, que x é um arco que está em que quadrante? No terceiro. E a relação fundamental para a gente, ela nem sempre dá o resultado com o mesmo sinal. Veja que quando a gente joga aqui o sinal, ele some por conta de estar elevado ao quadrado. Então, nem sempre ele vem com o sinal verdadeiro. Por isso que você vai ter que analisar. Se o arco está no terceiro quadrante, o seno no terceiro quadrante, ele é positivo ou negativo? Diga aí no chat aí para mim. O seno aqui no terceiro quadrante, ele é positivo negativo. ou negativo? Negativo. Então, no caso, a gente tem que colocar o sinalzinho aqui. Bom, aí sim, agora é a resposta correta. Seno de x é igual a menos 3 quintos. Então, vocês têm que ter esse cuidado. Tá bom? O vestibular gosta muito de pegar essas, é, essas peças na gente, pregar essas peças. E aí a pessoa leu o enunciado, fez o resultado e com certeza ia ter essa alternativa com o um valor positivo lá, dizendo, me marque. E não seria a resposta correta. Tá bom? Por conta do sinal. Okay? Muito cuidado nisso aí. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Vamos avançar aí. Ó, qual o valor da expressão? Pronto, essa aí eu, eu achei bem engraçada. Eu coloquei ela. Ela não é uma questão difícil, não. Ela é uma questão só assustadora. Porque você vê, sendo difícil, sendo dois pi, eu coloquei ela porque a pergunta do aluno foi, foi que foi é, engraçado para mim. Ela disse, professor, eu tenho que somar todos esses sendo, sendo de pi, sendo de dois pi, sendo de três pi, sendo, até sendo de quinze pi, professor. Aí eu disse, não, não, não precisa somar. Ela disse, como assim? Como não? Se está ali uma soma, né? Está aparecendo aqui uma soma. Então, ó, tem soma aqui, soma aqui, e aí a reticência, né? Até somar o último. Né? Então, eu posso usar de progressão aritmética, professor? Eu disse, não, também não. <risos> né? Tem diversas situações aí. O detalhe nessa questão aí é que ela é mais teórica do que, é, como é que eu posso falar? Prática, assim, com cálculo. Ela é bem teórica. Então, quem está ligado na teoria responde essa questão facilmente. Vamos observar comigo. Ó. Vamos olhar só para o seno de π. Olhando só para o seno de π aqui, a gente vê que π equivale a quem? π está aqui. Ó. Ele equivale ao ângulo de 180 graus. Então, é a mesma coisa que o quê? Meia volta. Então, tem um ciclo. π só fez isso aqui. Né? Só deu meia volta na, na circunferência. Quando eu vou para 2π, aí eu já dou uma volta completa. Eu vou parar aqui. Então, já dá uma volta completa. Tá bom? Então, π 
equivale a meia volta. Meia volta. E... Poxa, rapaz, ficou um risco aí estranho. Ó, π equivale a meia volta e 2π equivale a duas, ou melhor, a uma volta completa. Beleza? A uma volta completa. Aí a gente começa a observar. Se for para 3π, a gente já vê que vai ser uma volta completa e meia. Se for para 4π, duas voltas completas e vai ficar sempre alternando. O que isso quer dizer? Que o ângulo ele sempre vai estar... Tá Variando entre 360 graus e 180 graus. Então, sempre vai ficar nessa casa, 180, 360, 180, 360. Então, significa que até 15 pi, eu vou ter sempre o seno de 180, então até o seno de 180, zero. E o seno de 360, que é zero também. Então, no caso, o y aí vai ser uma soma de zero, zero, mais zero, mais zero. Vou botar a reticência aqui, mais zero. E se eu somo tudo que é zero, o resultado é zero. Por isso que eu disse que era uma questão relativamente fácil. Porém, ela, mais, ela, era, ela era, no caso, bem mais teórica do que é, prática, com cálculo. Tá bom? Agora, quem for tentar para fazer com cálculo, vai ter um pouquinho de trabalho, né? porque vai calcular todos os 100, né? até chegar no 15 pi. Só que só com a teoria você já resolve. Aí imagina você fazer esses cálculos todinho para no final chegar a zero. É da raiva. Acho que vocês iam se estressar. Bom? E eu ficar com raiva aí. Beleza? Tranquilo? Dúvida? Sim. Bom? Obtenha os valores reais de M. Ó, lembrando que todas essas questões que eu coloquei, todas elas têm alternativa. Eu não coloquei as alternativas aí para ter espaço no slide para a gente calcular. Tá bom mesmo? Mas todas elas têm alternativa, todas elas são questões objetivas. Okay? São questões vestibulares aí objetivas e vocês podem até encontrar no livro de vocês também. Okay? Então vai lá. Eu acredito que seja também. Tem algumas que não são do livro porque foi a pessoa que mandou para mim. Né? Aí mandou, não sei de onde tirou a fonte. E depois vocês compartilhem com os colegas de vocês aí. Quem tirou a dúvida aí podem compartilhar com os colegas. Vai lá. Obtenha os valores reais de M para que se possa ter seno de x igual a 2 menos m sobre 3. Aí, então, a gente quer saber os valores de m para que esse seno de x aí ele exista. Para que o seno ele venha a existir, esse seno ele tem que respeitar o ciclo trigonométrico. Então, para o seno existir, ele está aqui na vertical, não liga não, que eu escrevi aí meu torto, mas ele tem que variar de 1 a menos 1. Aí o seno existe. Você observa aí, o máximo aqui do seno é 1 e o mínimo é menos 1. Então, o seno, para ele existir, né? ou seja, para que tenha valores reais, ele tem que comportar nesse, nesse parâmetro aí. Então, no caso aí, a gente vai pegar o seguinte. Eu vou pegar o 2 menos m sobre 3, que é o valor do seno de x. Ele tem que ser menor do que 1 e maior que menos 1. E aí, se isso acontecer... Significa que eu tenho um seno existente em valores reais. Bom, aí agora, como é que eu faço, professor? No caso aí já é uma situação de álgebra. Aí a gente vai trabalhar com inequações compostas. Inequações compostas a gente trabalha da seguinte forma. Se o 3 está dividindo, normalmente, vamos, imagine aí que não existe esse outro lado aqui, mas esqueça esse outro lado aqui. Aí se o 3 está dividindo, então, ele iria para o outro lado o quê? Multiplicando. Como a gente tem dois lados aí, então ele, ele vai para os dois lados. Então, ele sai daqui para cá multiplicando e para cá também multiplicando. Bom, sai para ambos os lados. Então, o que a gente fazia a operação quando tinha um sinal só, agora a gente vai para os Ok? Então, vai ficar 3 vezes 1. Deixa eu escrever aqui. Vai ficar 2 menos m. Menor do que 3 vezes 1 dá 3. E maior que 3 vezes menos 1, menos 3. Ok? Agora, eu tenho o 2. Está positivo o 2. Vai para o outro lado o quê? Negativo. Só que ele vai para ambos os lados, tá bom? Vai para ambos os lados. Ok? Negativo, negativo. Então vai ficar menos 3, menos 2, menor que menos m. 
que é menor do que 3 menos 2. Menos 3 menos 2, menos 5. Né? Menos 3 menos 2, menos 5. Eu escrevo aqui. E aqui vai ficar menor, é, menor do que menos m. E aqui vai ser menor do que 3 menos 2, 1. Beleza? Pronto, chegamos ao resultado. Posso parar aí, professor? Não. Porque o m está negativo. Aí, então, a gente tem que multiplicar por menos 1 para esse m ficar positivo. Quando eu multiplico por menos 1, veja que vai ficar assim. 5. 5 positivo. Esse sinal, ao invés de ser menor, vai, ficar, vai ser invertido. Porque quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que inverter. m vai ficar positivo. O sinal inverte também. Né? E o 1 vai ficar sendo menos 1. Beleza? E aí sim chegaria a nossa resposta. Beleza, galera? Tranquilo? Se alguém tiver dúvida aí, é só falar, né? Só mandar um chat aí. Então vamos avançar aí. Dúvida 6. Pronto, a dúvida 6 é o seguinte. Dispõe em ordem crescente os números reais. Então ele quer saber todos esses valores desse seno e colocar em ordem crescente. Quais são os valores desse seno aí que tem aí? Então basta a gente descobrir quem é esse seno. Eu sempre recomendo a meus alunos a fazer o seguinte: a pegar o seno, é, ou melhor, o valor em radiano e converter para grau, porque fica mais fácil de enxergar qual é o resultado que você quer. Por exemplo, 5π sobre 4, se você substituir o π. Se você pegar o π e substituir por 180, você vai ter o seno de 225. Aí fica mais fácil trabalhar para você depois é, fazer direitinho aí, tudo certinho. Então eu recomendo aos meus alunos que façam isso. Aí é de sua escolha, tá bom? Aí π sobre 3 é 180 dividido, é, dividido por 3, aí vai dar seno de menos 60 aqui. Aí aqui já ficou o π sobre 3 também. Não sei se esqueceram do seno aqui, mas eu vou deixar aí π sobre 3 normal. A gente vê aí. Aqui já é o seno de 2π. Então, 2 vezes 60, então dá 120. E aqui o seno de 3π sobre 2. Bom, 3π sobre 2. No caso, 3 vezes 180 dividido por... 2, 270. E o 3π sobre 4? 3π sobre 4 dá o seno de 135. Aí ele quer saber qual é a ordem crescente né, desses valores aí que a gente tem aí. Então, qual seria a ordem crescente disso aí? Isso aí a gente é, calcular. Por exemplo, 225 graus está em que quadrante? Primeiro, segundo, primeiro, segundo ou terceiro ou quarto quadrante? Então, 225 está aqui, ó, no terceiro quadrante. Aí tem como a gente achar os valores dele aqui, ó, do seno, através disso aí. Eu vou pegar 225 e igualar essa fórmula aí. Então, 225 é igual a 180 mais alfa. 180 vem para cá, negativo. Aí vai ficar 225 menos 180. Vai dar 45 graus. Então significa que o seno de 45 ele é equivalente ao seno de 225. Né? Então 45 é raiz de 2 sobre 2. Só preciso saber que quadrante ele está. Está no terceiro? Então o seno no terceiro quadrante é negativo. Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? O próximo, seno de menos 60, está negativo. Tenho que transformar ele em positivo. Para transformar ele em positivo, eu adiciono 360. Aí, menos 60. Menos 60. Menos 60. Menos 300, ou mais 360, vai dar 300. Então, isso é a mesma coisa que o seno de 300. Aí, 300 está onde? Terceiro quadrante, o quarto quadrante. Aí você vem mais uma vez e faz a continha. Tá 
tá bom? Então, cada um de vocês aí, a gente vai fazer a continha de cada um deles aí, ok? Então, 300 é igual a 360 menos alfa. Alfa vem para cá positivo, 300 vai para lá negativo. Então, alfa vai dar igual a 60 graus. Então, significa que o seno de menos 60, que é equivalente ao seno de 300, e também é equivalente ao seno de 60 graus na primeira determinação positiva. Aí o seno de 60 é o quê? Raiz 3 são 2. Só que o ângulo anterior era quanto? Não era 300, que a gente acabou de descobrir, que ele para no 300, está no quarto quadrante. Quarto quadrante, o seno é negativo. Bom, está aqui o π sobre 3. Agora, eu vou colocando aqui os valores, porque por questão de tempo, mas vocês podem fazer isso depois de cada um deles, o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, tudo que eu estou fazendo aqui, ó, você pode fazer com cada ângulo desse depois, para treinar em casa. Tá bom? Então, o seno de 120 é o mesmo de 60, mais 3 são 2. Seno de 270, aí tem aqui, ó, 270, é menos 1. E o de 135, está no segundo quadrante, é o mesmo que 45. Então, é raiz de 2 sobre 2. Ok? Pronto. E aí você agora já está em ordem, né? Vai fazer as divisões aí. Raiz de 2 dá aproximadamente 1,4. Aí você vai ter 1,4 dividido por 2. 0,7. Só que aqui negativo. Então, menos 0,7. É, raiz de 3 é 1,7, por exemplo. Aí você vai pegar 1,7 dividido por 2. Aproximadamente 0,85. Pi sobre 3. Então, aí nesse caso, aí não é ângulo. Nesse caso, você vai usar 3,14 dividido por 3. Que dá 1,05. E aí, raiz de 3 sobre 2 a gente já fez. Aqui é menos 1. E raiz de 2 sobre 2 a gente também já fez, que é 0,7. Pronto, agora é só para na ordem. A gente tem o quê? Menos 1, menos 0,85, menos 0,7, aí deixa eu ver o que, é que tem mais. Agora 0,7, positivo, 0,85 e 1,05. Então, essa seria a ordem correta de ordem crescente. Beleza, galera? Tranquilo aí, falem aí no chat aí o que é que vocês acharam aí. Aí, essa questão é bom que você já tenha a resolução do vídeo. Eu vou disponibilizar para você depois o um vídeo no canal para você rever. Aí, você tenta fazer essa questão, tenta fazer em casa, refazer ela várias vezes, porque ela, ela resume todo o conteúdo de trigonometria que a gente trabalhou, né? usando tanto a tabela quanto o ar. Bom, então, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Né? Ela é grande mesmo, Gabriel. Ela é bem grandona. Então, a gente vai ficar por aqui. Né? É, na aula seguinte, iremos, iremos trabalhar... Né? Na aula seguinte, a gente vai trabalhar os é, quadriláteros. Né? Vai iniciar o um assunto novo, tá bom? Vai ser às 10 e meia do nosso encontro. Aí, lembrando, o nosso encontro será no mesmo link, tá bom? Nesse mesmo link aí, vocês vão poder acompanhar às 10 e meia. Quando for, tiver perto das 10 e meia, eu lembro lá no WhatsApp, no grupo, para vocês, tá bom? Eu não vou postar o link novamente no Classroom, eu vou postar lá no, no, no WhatsApp, beleza? Então, valeu por hoje. É só, só não sai da sala ainda, rapidinho, só para tirar o print aqui da presença. Tá bom? Deixa eu ampliar aqui, para tirar o print da presença aqui de vocês. Pronto. Print screen. Ok. Valeu. Pode sair agora. Tchau, tchau.